बेल आयकन दाबा आणि यासारख्या इतर बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनल ला सबस्क्राईब करायला विसरू नका नमस्कार गणपती माझा मी रमेश आंबेडकर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो खर तर काल गौरी आगमनाच्या निमित्तानं दिवसभर आपली प्रचंड धावपळ झाली असेल त्या अगोदर दोन दिवसापूर्वी तुमची गणपतीच्या आगमनात देखील मोठ्या प्रमाणावर धावपळ झाली परंतु या सगळ्या धावपळीमध्ये काल रात्रभर तुम्ही गौरीला सजवण्यासाठी पूर्ण रात्र घालवली असेल आजच्या सकाळी आपण मात्र आगळ्या वेगळ्या एका गणेशाचं दर्शन घेणार आहोत हा नेमका गणेश कोणता आहे आपण थेट त्या स्थळी जाऊया आणि त्या श्री गणेशाचं दर्शन घेऊया चला तर मग वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुर मे देव सर्वकार्यसुसर्वदा सुनीलराव देशमुख यांच्या आपण घरी आलो आहोत त्यांच्याकडूनच आपण जाणून घेऊयात की मला सांगा की या गणपतीचा इतिहास काय आहे या गणपतीचा असा इतिहास आहे की हा अगदी एकदम पुरातन गणपती आहे पुरातन गणपती आहे याची माहिती आम्हाला पण नव्हती तर याची माहिती जी आहे ते संजय नारायणराव वेंगुर्लीकर हे ठाण्याचे गणेश भक्त आहेत त्यांची आणि माझा परिचय झाला परिचय झाल्यानंतर ते म्हणले की बाबा धाराशिव जिल्ह्यात कळंबमध्ये एक फार जुना गणपती आहे मग त्याप्रमाणे त्यांना म्हणलं की बाबा आमच्या घरी एक गणपती आहे गणराज आहेत तर तुम्ही इथे या मग ते दोन हजार सात साली नोव्हेंबर महिन्यात कळंब येथे आले मग कळंबला आल्यानंतर त्यांनीच सांगितलं की ह्या कळंबचं नाव पहिलं कदंब नगरी होतं त्याच्यानंतर ग इथल्या नदीचं नाव गरुड गंगा आहे गरुड गंगा नदीचं नाव आहे आणि पिंपरी जे आहे त्रिपिरीच्या आसपास जटावी पक्षाचा क्रियाकर्म झालेला आहे आणि त्या स्थानाहून परत इकडे दंडकारण्यात जाताना प्रभू श्री रामचंद्रांनी हा गणपती स्थापन केलेला आहे तर ह्या गणपतीचं नाव आजपासून हेरंब असं त्यांनी ठेवलेले आहे परंतु हेरंब असंच का नाव रामाने स्थापन केलेल्या गणपतीचे बहुतेक हेरंबच हे नाव ते हे आणि हेरंबच हे नाव असतं असं त्यांच्या म्हणण्यात आलं हा गणपती एकमेव असा असावा की जो घरातच मंदिर आणि घर एकाच ठिकाणी अगदी बरोबर आहे सुरुवातीच्या काळात अगदी हा गणपती जो आहे ते मातीच्या कोनाडा जो म्हणतो त्या कोनाड्यामध्ये आपला होता मग ते इथं आल्यानंतर त्यांनी पाहिलं की तुम्ही म्हणले गणपतीला हे असं बांधून ठेवलं आहे लोकांना दर्शनाला तुम्ही येऊ देत नाहीत त्यासाठी तुम्ही काय करा की याचा जीर्णोद्धार केला पाहिजे आणि लोकांना येऊ दिलं पाहिजे म्हणजे मौर्या तुमच्यावर प्रसन्न होईल आणि मौर्या पण आनंदित राहील असं वेंगुर्लेकरांनी आम्हाला सांगितलं मग त्याप्रमाणे आम्ही दोन हजार सात साली याचं जीर्णोद्धार सगळ्या पूर्ण कुटुंब नातेवाईक मित्रमंडळी आणि भक्तगणाच्या साह्याने आम्ही जीर्णोद्धार केलेला आहे बरं मला असं सांगा की इथं जे येणारे भक्त आहेत तर कुठले कुठले साधारणतः भक्त येतात इथं येणारे भक्त जे आहेत ते आपल्या गल्लीत म्हणजे प्रॉपर कळमचे तर येतात पण हेरंब गणेश दर्शन नावानं मग गणपतीने बुद्धी दिल्यापासून त्रैमासिक मी चालू केलेलं आहे आज त्या त्रैमासिकाला आठ वर्ष झालेले आहेत तर त्याच्या प्रचाराच्या माध्यमातून पूर्ण संपूर्ण महाराष्ट्रातून लोक दर्शनासाठी येतात आणि असे काही भक्त असतील की या गणपतीच्या दर्शनाने किंवा त्यांच्या मनातली काही एखादी प्रश्न असेल एखादी अडचण असेल आणि त्यांनी या मंदिरात येऊन तो प्रश्न मांडला गणपती बाप्पासोबत आणि तो प्रश्न अगदी सॉल्व्ह झाला असे काही भक्त आपल्याशी चर्चा करतात की ती बोलतात का भक्त बोलतात ना ज्यावेळेस ते सुरुवातीला ज्यांचे प्रश्न जे आहेत गणपतीला ते गण देवालाच सांगतात आणि त्याचं उत्तर मिळाल्यानंतर आम्हाला चांदीचा हार करायचा आहे आम्हाला चांदीचा टोप करायचा आहे किंवा आम्हाला एकवीस नारळाचं तोरण बांधायचं आहे हे ज्यावेळेस ते सांगतात त्यावेळेस नक्कीच त्यांचा काहीतरी प्रश्न सॉल्व्ह झालेला असतो किंवा वारंवार ते जेव्हा दर्शनाला येतात त्यांना नक्कीच समाधान या स्थानी मिळतं गणपतीचं तुम्ही असं वेगळे पण काय सांगाल वेगळे पण एक सांगता येईल की ज्यावेळेस आपण सगळे अंगावरचे वस्त्र किंवा दागिणी बाजूला करू त्यावेळेस एकदम छोट्या बाळासारखा हा गणपती दिसतो ज्यावेळेस आपण पूजेला मी म्हणजे प्रारंभ करतो अगदी लहान बाळ आंघोळीला उभारल्यावर कसं दिसतं त्या प्रमाणात हा गणपती दिसतो बाल गणेश दिसतो आमच्या गल्लीमधला गणपती असून दरवर्षी आता उत्सव वगैरे साजरा होतो तसेच या गणपती नवसालाही पावतो बरेच लोक या गणपतीला पाहत हे करतात दर्शनाला येतात ना गणपती असून फार पूर्वीपासून का इथे प्रत्येक महिन्याच्या चतुर्थीला खूप गर्दी राहते पूर्ण कळंबमधून लोक येतात 
आणि गणेश गणेश जयंतीला इथं मोठा उत्सव साजरा होतो कीर्तनकार वगैरे प्रवचन होते आणि भरपूर लोकांना या गणपतीचा अनुभव आहे अतिशय प्राचीन आहे आणि म्हणजे या ठिकाणी रा, राम सुद्धा वास्तव्याला आलेले होते त्यामुळं त्याचं महत्व खूप द्विगणित झालेलं आहे आणि ह्याची कीर्ती ऐकून शंकराचार्य महाराज सुद्धा या ठिकाणी हिरमच्या दर्शनाला आलेले होते त्यामुळं अजून ही गणपतीची मूर्ती ही पावन झाली गणपती म्हणजे खूप काय म्हणतात त्याला प्रचिती देणारा गणपती आहे कारण याच्याकडे म्हणजे पुणे मुंबई या ठिकाणाहून पण लोक माझ्या काकांना देणगी पाठवतात प्रसाद मागवतात त्याचा आणि माझं काका पण नेहमी दर जे लोक देणगी देतात वगैरे त्यांना फोटो पाठवणे नंतर प्रसाद पाठवणे मासिक पाठवणे हे काम अत्यंत वेळेवर आणि व्यवस्थित करतो तर माझे बाबा सुधीर देशमुख माझ्या काकाचे मोठे भाऊ या घरातला मोठा मुलगा तर यांना एक छान प्रचिती आली होती गेले दोन तीन वर्षाखाली काय झालं की आम्ही घर बांधलेलं आहे आमचं बीडला घर आहे दोन मजली घर आहे तर घर बांधलं वगैरे तर माझ्या बाबांच्या स्वप्नात एक दिवशी गणपती आला आणि तो म्हणला तू एवढ्या मोठ्या घरात राहतो आणि मला असं का ठेवलं तू कारण त्यावेळेस आम्ही हे सगळं बांधलेलं नव्हतं तर त्यावेळेस माझ्या बाबांच्या मनात असं हे आला गणपती आला आणि तो असं म्हणला त्याच्यानंतरच काही दिवसात आम्ही हा पूर्ण स्लॅब टाकला होती हिरंब गणेशा मंदिराची माहिती हिरंब गणेश हा सर्व भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणारा हा गणपती आहे अगदी बाल गणेश हा सर्व भाविक भक्तांना आवडणारा हा गणपती संपूर्ण महाराष्ट्रात वेगळ्या अर्थाने परिचित आहे आजच्या भागात इथेच थांबूया उद्या नवीन गणपतीसह भेटूया तोपर्यंत श्री गणेशा